Hey students, welcome back to Grootry Academy. So, this is your next set of video which discuss about study techniques that work. Uh, last videos we discuss about uh, time management and after that we discussed how to handle tough subject. In that end of that video, I discussed one of the study technique which is called SQ3R. Um, specifically, I discussed that SQ3R technique there because uh, that is one of most important study technique and there are many more study techniques which I will discuss as part of this video and also probably uh, I will make one more video regarding like how practically I want to show how to apply the study techniques like uh, I would take a chapter and show you how SQ, SQR3R technique works and rest of the techniques how it works uh, probably it will be a separate video I may explain some part here but uh, in detail I will discuss in other videos okay so let's start with study technique that works so again as I told this is one of the most research study techniques and I had used few of them um, I didn't know about them like until recently so by default it got built into my study plan so so first study technique we already studied is SQ3R uh, if you can recall from last video and let me go back actually uh, to uh, just a minute so we studied about this yeah SQR3R technique which is basically based on first you have to survey uh, you have to read chapter headings focus on the title subheadings images diagrams and get an overview and then you start questioning yourself and in uh, from this chapter that what all things you gonna learn and in case you are not able to generate questions you basically go and like see back exercises or go online and see what are the different type of question possible from this chapter right and then you uh, read things by section by section and try to answer each one uh, of your question in that particular section and uh, just focus on those questions you have in mind first try to get those answers from that the immediate section and rest of the part for uh, first go you can ignore uh, we will uh, you can cover that in second go more deeply right so this is how sqr works and uh, the other uh, part is recite try to recall and summarize things and then when a whole chapter is done review and go deeply into the chapter right this was sqr sq3r technique okay now second thing is uh, space practice so this is one of very important techniques apart from sq3r so uh, one thing i would say uh, i have placed these techniques in order of their importance so if you're uh, confused about which techniques to follow first start following initial techniques like these are most helpful techniques so space uh, practice techniques uh, says that uh, whenever a topic is completed in school or coaching you have to review that material within 24 hours why uh, it helps you retain 80 percent of the things you actually know and failing to do that you will actually probably not even retain 20 percent 30 percent of the material so why to take that risk so always try to review your material whatever you study in school or coaching within 24 hours okay and the other part of technique is uh, you have to do a space revision five times in below schedule and if you do so you will retain 100 percent of the thing many student complaints are we don't get enough marks we have to study everything again whatever we study in school or coaching we have to again go grow like study all everything back the main reason is this that you do you never review the things within 24 hours so please try to do that okay so what are the uh, five times schedule which you should follow first is day one uh, day one you have to just go and review your material day two and three is basically just again do a quick revision of 10 minutes and after one week you basically have to again review 
so uh, one thing uh, you don't know why we take uh, take weekly test is because of to follow this after one week review time and then we ha you have to again review after two to three weeks which is like generally it's recommended 20 days and uh, or uh, i would say you have to do uh, you have to prepare for your gt that's why we do a gt in a month or if there is like unit test or any ex uh, school exams you do the fifth review there and this that this is the way to retain 100% of your information if you have understand it clearly first thing is first you should be able to understand crystal clear and then how to retain most of the information is done by following space practice okay uh, how this space practice came from it is basically based on the concept of forgetting curve our mind actually follows a pattern of losing things and that is what is forgetting curve uh, knowledge is lost over time when you don't train your brain so i would say instead of cramming before exam use space technique okay which is a scientific proven technique to retain 100% information without any loss it's a, uh, it's just for long term memory okay so next we will discuss linter system uh basically linter system is uh, some something uh, a different technique so as i told first two techniques are very very important the techniques we discuss from here is based on your scenarios if you think it's important for your scenario you can take that if not you can ignore okay so what is this linter system is basically it's how to memorize your stuff so what it says is you maintain flash cards like uh, small small cards right and uh, you place like three boxes in front of you and each box is is basically uh, one box will be for things which are easy one box will be things for which are like medium for you tough for you uh, a medium for you and we, uh, one box will be for like things which you usually forget so every day you create this flash cards about like whatever topics you learn you write portions on those flash cards and start putting each flash card into one of the boxes based on like if you are able to recall or not what it how it helps is <coughs> sorry how it basically help is one of the boxes will con uh, contain things which you you keep forgetting and you have to review every day okay so let's start the linter system is maintaining flash card you make uh, you generally make three boxes uh, box 1 for reviewing every day box 2 for reviewing two days three days and box 3 for reviewing weekly so basically box 3 is something things which you remember box 2 is you partially forget and box 1 is like difficult things and in flash card you write all the things you studied today not the whole uh, like every like like all detailed uh, detail uh, of about whatever you learned it's just the questions and you have to take that flash card out and try to recall the answer and uh, then if you place flash card on appropriate box if you are not able to recall place the box it in block, box 1 and suppose you took uh, something from box 2 and you are still not able to recall please uh, take it from box 2 and replace it in, in box 1 so how what you will find is it's a good technique to finally just work on things which you don't remember okay and uh, this is a perfection technique you can get perfect in your subject if, uh, if you are some student who usually in like 90s range 90 92 88 93 range this techniques helps you get better and reach that 97 98 percent goal you can uh, so this particular technique are for those people who keep forgetting things who are just putting their last effort for like increasing last 3 4 percent marks in their schools okay or in competition exams okay uh, again uh, you can also do star every mistake you do you can star uh, one thing is linter uh, technique you can integrate it in your daily notes also i mean if you don't prefer flash card box and all you uh, as i told uh, you have to make daily weekly notes of subjects you you are learning like point notes like chit 
uh, system like what you want to recall in just before the exams and based on this uh, this if you don't want to do this box one box two box three you can actually start doing star on those uh, notes like one star means uh, you know it uh, two three star means it's important and you keep forgetting three and four five star means it's very important and you still forget right so you can implement linter system on your notes copy itself like whatever point notes you are making and in that case you don't uh, need flashcard or any boxes or any linter system uh, methods okay now uh, fourth technique is retrieval practice right uh, it's a uh, uh, great uh, way to recall uh, whatever information you have learned uh, how you do is you try to uh, recall things whatever you have learned and try to answer again uh, to recall there are many ways like take uh, quizzes flashcard as I discussed take a practice test and see how you are performing and uh, writing down information you have learned and trying to answer this all technique is basically just to retain information for long term memory other thing i would say is close down books whenever you complete a study session and try to recall whatever you learned and try to answer them or try to uh, see the ex back exercises and try to answer those questions so all this retrieval practice helps you uh, check your weak areas and increase your long term memory okay now i would discuss one more technique which is called Zickner effect uh, it's basically uh, how to study how to take breaks so what Zickner effect uh, says that whenever you are studying and you want to take break right uh, what you have to do is uh, you have to stop first is uh, you have to take uh, frequent small small break within your studies one important thing is this uh, it's research proven that if you take less breaks like do a continuous study your output will be less so take five minutes ten minutes break right and in that uh, break uh, when you are doing like using phone or enjoying snacks try to re uh, retain whatever you study try to recall them okay and this is very helpful uh, to basically yeah you are using a, a phone or doing snack but if you are still trying to recall whatever you studied this helps you figure out your weak areas and other thing is uh, your gap time reduces drastically because you are still uh, thinking about the subject you will be able to go go and sit back again and start doing your studies back okay then we will discuss sixth uh, technique with this pomodoro technique uh, uh, basically what it means is basically uh, pomodoro uh, is an italian one word which means tomato it's making uh, how to effectively study for long hours it says that um, you decide a one pomodoro which uh, can be a 20 minutes or 30 minutes stuff and uh, every 20 25 minutes you study take two minutes break and uh, you complete four to five pomodoros like about which means one and a half st hour study and then you take a longer five to ten minutes break so basically you take one one minute breaks between each small sessions and uh, you don't have to leave your chair you just relax and then complete four to five such small sessions which means you have study one and a half hours take five to ten minutes break and then repeat this at least one more time if you are having a three hour session okay then uh, we will discuss one more technique is what is learning pyramid so learning pyramid is basically uh, is devised on basically how much you retain after learning and this may be very approximate information it says that if you just do a first time reading you just retain 10 percent of information if you just go and do a first like in school you sit for the first time and you don't have like any information about that topic you will retain like just 5 to 10 percent of lecture so the thing is you have to do few things to retain information better and it says that uh, if um, if you are using more audiovisual stuff like 
in class if uh, teacher is using audio visual ya yeah, diagrams and stuff aapko wo help karega and uh, isliye matlab sometimes it's recommended ki aap video se padho audio se padho right demonstrations dekho and then other is if you want to increase your memory more do discussion aap discussion karo uh, uh, within our group and then last which is very important which we recommend a lot is doing practice daily so आप अगर डेली प्रैक्टिस करते हो तो आप 75 परसेंट तक के इंफॉर्मेशन रिटेन कर सकते हो राइट right? और और प्रैक्टिस करते हो तो मोर देन दैट एंड देन लास्ट स्टेप ऑफ लर्निंग इज टीचिंग अदर्स इट सेड दैट अ टीचर रिटेन्स 90 परसेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन बिकॉज ही और शी इज टीचिंग एंड बच्चे कम रिटेन कर पाते हैं क्यों क्योंकि इफ यू टीच सम सो आई वुड रिकमेंड कि आप अपने दोस्तों को कोई टफ चीजें हैं तो उनको समझाओ क्योंकि उससे आपको ही हेल्प मिलेगा ओके okay? अच्छा बहुत लोग आप बोलेंगे सर एवरेज रिटेंशन रेट इस तरीके का नहीं होता है मैं लेक्चर से शायद ज्यादा गेन करता हूँ रीडिंग से और ज्यादा गेन करता हूँ ये अप्रोक्सीमेट है अप्रोक्सीमेट क्यों है बिकॉज जब आप रीडिंग करते हो तो उसमें ऑडियो विजुअल्स होते हैं जब टीचर लेक्चर लेता है तो कुछ डिमोन्स्ट्रेशन देता है और कुछ डिस्कशन करता है ऑलरेडी सो so, इसलिए ये अप्रोक्सीमेट है बट दिस इज समथिंग लाइक हाउ योर माइंड इज अगर ये लर्निंग पिरामिड एक रिसर्च टेक्निक है तो डेफिनेटली देर इज लाइक अगेन इसमें लिखा गया है कि दिस इज एवरेज रिटेंशन रेट एवरेज अक्रॉस डिफरेंट स्टूडेंट वीक एवरेज गुड स्टूडेंट सो ये एक एवरेज रिटेंशन रेट है और जनरली हमको ये सारे इन्फॉर्मेशन एक साथ दिए जाते हैं हमारा रिटेंशन रेट यहाँ जो लिखा हुआ है उससे परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा होगा लेकिन वॉट आई वॉन्ट टू मोर फोकस ऑन प्रैक्टिस लाइक लास्ट स्टेप ऑफ द पिरामिड्स यू डू मोर प्रैक्टिस यू ट्राई टू वर्क विद स्टूडेंट्स आप अपने दोस्तों को समझाओ डिस्कशन करो अगर कोई चीज़ टफ है तो कोई चीज़ इजी है तो मतलब आप डिस्कशन अवॉइड कर सकते हो प्रैक्टिस प्रैक्टिस विल भी रिक्वायर्ड है ओके सो बाय दिस वी विल गो टू नेक्स्ट टेक्निक व्हिच इज फेनमेन टेक्निक बेसिकली अगेन दिस इज अगेन टेक्निक टू रिमेंबर थिंग्स फॉर लॉन्गर टर्म तो इसमें कोई डिफरेंट नहीं है यू पिक ए टॉपिक अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली एक्सप्लेन अगेन द टॉपिक टू सम वन इन ईजी वे और अपने नॉलेज गैप को आइडेंटिफाई करो एंड ट्राई टू एक्सप्लेन मोर क्लियरली और अपने कंसेप्ट को ऑर्गेनाइज करो सिंप्लीफाई करो राइट right? ये आप देखोगे जो मैंने पिछला टेक्निक डिस्कस किया कि लास्ट में आपको बच्चों को समझाना है अपने दोस्तों को हेल्प करना है वो इसमें कहीं ना कहीं इंक्लूडेड है सो फेनमेंट टेक्निक भी है लाइक like मैं जैसे पहले स्टार्टिंग में बोला था इनिशियल टेक्निक्स आर मोर इम्पॉर्टेंट ये बाकी टेक्निक्स जो है अगर आप एस क्यू थ्री आप टेक्निक को फॉलो करते हो अगर आप स्पेस डिविजन को फॉलो करते हो और अपना सेल्फ नोट्स बनाते हो सेल्फ नोट्स में फिर बाकी चीज़ें आप करो उसमें आप स्टार मार्क करो ये करो तो अपने आप फ्लैश कार्ड अप्रोच रिटेंशन अप्रोच ये सब चीज़ें हो जाती हैं राइट और अगर आप जो नोट्स बना रहे हो उसमें मिनिमम चीज़ें लिखी हो तो अपने आप रिटेन करने वाली टेक्निक्स अपने आप ऑटोमेटिकली आते हैं तो मैं बोलूँगा तीन चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एस और उसके बाद है स्पेस डिविजन और खुद का नोट्स बना के उसको इम्प्रूव करना और थोड़ा बहुत ध्यान देना कि किस तरीके से स्टडी करना है आपको गैप्स लेके करना है और फुल क्वालिटी के साथ करना है ठीक है सो फेनमिन टेक्निक इज दिस देन नाइन्थ इज प्री टेस्टिंग बिफोर लर्निंग द न्यू इन्फॉर्मेशन अगर आप व्हाट इट इज कोई भी नया चैप्टर आपके सामने आता है तो पहले उसके बारे में अपने आप को क्वेश्चन करो क्या आप जानते हो क्या कोई क्वेश्चन दो चार आंसर कर सकते हो नहीं कर सकते हो पीछे का एक्सरसाइज खुद आंसर करने की कोशिश करो आप अच्छे क्वेश्चन uh, आंसर नहीं कर पाओगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन इसके बाद अपने स्टडी को स्टार्ट करो इससे एक एंथू बिल्ड होता है राइट एंड यू ट्राई टू गेट दिस आंसर्स अगेन अ पार्ट ऑफ दिस इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ एस क्यू थ्री आर टेक्निक लाइक वेन यू जनरेट क्वेश्चन एंड वर्क ऑन दैट राइट ना नेक्स्ट टेक्निक इज माइंड मैपिंग माइंड मैपिंग इज बेसिकली यू क्रिएट सॉरी कि मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें मैं पढ़ने वाला हूँ जो करंट टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हो उसके बारे में माइंड मैप बनाओ क्या हेडिंग्स है क्या वर्ड्स हैं क्या इमेजेस उसमें यूज़ हुई हैं आप गूगल से उठा सकते हो लेकिन आई वुड मतलब रिकमेंड कि आप मतलब खुद के मतलब माइंड मैपिंग करो कि इस टॉपिक में क्या क्या मैं पढ़ूँगा किस ऑर्डर में पढ़ूँगा और क्यों यही ऑर्डर है लिखा हुआ बुक में मतलब ये ऑर्डर इसको माइंड मैप बोलते हैं जो पूरा एक स्ट्रक्चर बनाना था दिमाग में ठीक है और इसको यूज करके अपने नोट्स बनाओ ओके सो दिस इज कॉल्ड 
माइंड मैपिंग आपके दिमाग में एक मैपिंग बन जाए पूरे क्या क्या आप पढ़ रहे हैं इट किप्स यू मोटिवेटेड वाइल स्टडिंग ओके नेक्स्ट इज कलर कोडिंग आप लोग बहुत लोग कलर कोडिंग यूज करते हो अपने नोट्स में राइट एंड लाइक कोई रेड ग्रीन रेड पेंस यूज करता है सो so, ये कलर कोडिंग एग्जैक्टली exactly वो नहीं है uh, ये बेसिकली ये है कि आप कलर कोडिंग यूज करो बिकॉज कलर एसोसिएशन बहुत अच्छा इफेक्ट होता है माइंड पे बट एक स्पेसिफिक कलर यूज करो जो आपके हिसाब से है कि रेड मीन्स ये वो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आई कीप फॉर गेटिंग ग्रीन मीन्स ईजी चीज है येलो मीन्स की बीच की चीज है इंपॉर्टेंट है बट और ये कलर कोडिंग आप चेंज नहीं करो अक्रॉस एनी सब्जेक्ट एनी स्टफ और ये आपको हेल्प कैसे करता है सो यू हैव टू डिसाइड योर कलर कोड्स एंड नोट्स मेकिंग में इसी कलर कोड को फॉलो करना है हमेशा ये हेल्प कैसे करता है एग्जाम टाइम में आपको पता है कि आपको रेड की चीजें देख के ही जानी है अगर आपके पास आधा घंटा है अगर आपके पास दो घंटा है तो आपको येल्लो की चीजें भी आप देखने की ट्राई कर सकते हो और ग्रीन की चीजें इग्नोर कर सकते हो तो ये कलर कोडिंग एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है फॉर लास्ट मोमेंट रिविजन सो आप अपने नोट्स बनाओ कलर कोडिंग करो और एक और अच्छी चीज है कि आप कलर कोडिंग करते हो तो जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो रेड है वो आपके दिमाग को कलर से मैच करके रिटेन करता है क्योंकि वो रेड है आपका दिमाग उससे एसोसिएट करता है जब आप पढ़ते हो कि यार इसको नहीं गलत करना है राइट सो कलर कोडिंग इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट चीज ये है कि कलर कोडिंग इज नॉट फॉर मेकिंग नोट्स ब्यूटीफुल ठीक है ना आप नोट्स गंदे लिखो आप कलर कोडिंग प्रॉपर लेकिन करो मतलब प्रॉपर हर एक टाइप ऑफ कैटेगरी का एक अलग कलर कोड होना चाहिए जो चेंज ना हो ओके ओ नेक्स्ट कुछ चीजें हैं मतलब आप बोलोगे कि स्टडिंग वाइल प्लेइंग म्यूजिक कुछ लोगों को ये पसंद है अगेन uh, uh, इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नॉट एनी म्यूजिक आप हिंदी सॉन्ग्स नहीं चला सकते आप uh, कोई भी मतलब चीजें नहीं चला सकते सम म्यूजिक्स आर रिपीटेटिव म्यूजिक्स लाइक इस तरह के कुछ म्यूजिक्स होते हैं जो मतलब आपको फोकस करने में हेल्प करते हैं अगर ऐसा म्यूजिक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है आपको जबरदस्ती ये टेक्निक नहीं यूज करना है लेकिन इफ यू इफ यू फाइंड सम सच म्यूजिक जो आपको कंसंट्रेशन में हेल्प करता है जनरली वो म्यूजिक लाइक क्लासिकल या इंस्ट्रूमेंटल होते हैं एकदम लो बीट पे स्लोली मतलब आपको फोकस करने में हेल्प करते हैं सो so, उस तरह के म्यूजिक्स आप सुन सकते हो पढ़ाई के समय अगर वो आपको हेल्प करता है अगर वो डिस्टर्ब करता है तो नहीं ओके सो स्टडी वाइल प्लेइंग म्यूजिक स्टडिंग वाइल प्लेइंग म्यूजिक ठीक है और ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी भी करेगा कि आपका मतलब स्कूल का होमवर्क कर रहे हो तो आप मतलब किस टाइप का म्यूजिक यूज करते हो अगर मैथमेटिक्स है तो शायद आप कर लोगे अगर कोई चीज़ आप पढ़ रहे हो कंसंट्रेशन है तो शायद वर्क ना करें नेक्स्ट स्टडी टेक्निक इज एक्सरसाइज बिफोर स्टडी लाइट वॉक लाइट एक्सरसाइज सो थोड़ा बहुत बेसिक माइंड को फ्रेश करने के लिए स्टडी uh, से पहले आप एक्सरसाइज करो स्टडी के बीच में लाइट लाइट वॉक करो मैं एक टेक्निक बार बार यूज करता था कि जब मैं बहुत ज्यादा बोर हो जाता था तो मैं वॉक कर करके पढ़ाई करता था एंड uh, जब तक मैं थकना मतलब वो ना हो जाऊँ तो आप ये भी तरीका यूज कर सकते हो कि आप वॉक करके पढ़ाई कर सकते हो या बीच में उठ के जब भी थोड़ा सा पढ़ाई कर लिया सिटिंग हो गया तो आप उठे चेयर से थोड़ा सा अपना अपने आप को एक्सरसाइज एक्स, किया और वापस से बैठ गए तो बीच बीच में आप हल्का फुल्का एक्सरसाइज या पहले एक्सरसाइज कर सकते हो या वॉक करके पढ़ सकते हो ये जनरली मतलब थोड़ा बहुत लोगों को हेल्प कर सकता है अगेन जैसे ट्वेल्थ और थर्टीन टेक्निक्स मैंने बताई इसमें से दो तीन चार टेक्निक ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको आप पहले फॉलो करो जनरली मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स दो तीन टेक्निक्स जो होते हैं वो ही फॉलो करते हैं और आपको मिलेगा कि धीरे धीरे वो दो तीन टेक्निक्स में सारे टेक्निक्स अपने आप मर्ज हो जाते हैं और आप नेक्स्ट uh, चीज है कि आप ये टेक्निक्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं मोस्ट ऑफ अच्छे बच्चे जो कंपटीशन क्लियर करते हैं या राइट नाउ लाइक नाइन्थ टेंथ तक थोड़ा कम जरूरत पड़ती है इस चीज की नाइन्थ टेंथ में अगर आप एक्सेलेंस की तरफ जा रहे हो मतलब एक्सट्रीम मतलब टॉपर 97, 98 परसेंट मार्क्स के लिए जा रहे हो या आप कंसेप्चुअली आप एन टी एस सी या प्रोग्राम उसके लिए कर रहे हो तो ये सब टेक्निक्स उनके अंदर अपने आप बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है मेरे अंदर ये सब चीज़ें बिल्ड होने में छः सात आठ साल लगे बट आई वुड से कि ये टेक्निक्स एज इट इज़ वर्क करती हैं और अगर आप इसको ट्राई करोगे दो तीन चार महीने आप इसका पावर फील कर पाओगे एटलीस्ट फर्स्ट थ्री फोर टेक्निक्स Try to use those techniques which match your problem. Don't try to work with all the techniques. ठीक है आपको जो प्रॉब्लम है उससे मैच करता हुआ कौन सा टेक्निक है उस पर आप वर्क करो राइट सो इन सारी टेक्निक्स में मैं 
प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊंगा कि मैं खुद नोट्स बनाऊंगा खुद एस क्यू आर इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाऊंगा ओके एंड दैट्स इट नेक्स्ट सेट ऑफ अच्छा एक चीज और मुझसे मिस हो गया था लर्निंग बेस्ट वेन यू रेस्ट जब आप सोने जाते हो तो उससे पहले मोस्ट ऑफ बच्चे वीडियोस देखते हैं या मतलब फोन चलाते हैं डोंट डू दैट अगर आप आ, अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हो ट्राई कि जस्ट पूरे दिन में जो भी पढ़ाई की है थर्टी टू सिक्सटी मिनट्स बिफोर बैड ट्राई टू रिवाइज और एवरीथिंग या अगले पिछले दिन का रिवाइज करें क्यों जब आप बेड पे जाते हो रिव्यू करके फ्लैश कार्ड देख के अपने नोट्स देख के ये आपके दिमाग में रहता है एंड यू मतलब आपका माइंड जो है वो बाय डिफॉल्ट उसको अनकॉन्शियस स्टेट में ले जाता है लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले जाता है ठीक है सो ट्राई टू लर्न जस्ट बिफोर वेन यू रेस्ट ओके फोन्स उस समय ना चलाओ फाइव मिनट्स के लिए चलाओ ये जब ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लो उसके बाद पाँच मिनट चलाओ ठीक है और अदर थिंग इज सराउंडिंग फॉर स्टडी आप अपने स्टडी सराउंडिंग्स को बहुत अच्छा रखो आप डिस्ट्रैक्शन फ्री रखो टेक अ सराउंडिंग विच मोटिवेट यू ठीक है अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ट्राई टू ज्वाइन लाइब्रेरी और uh, आप कोचिंग की लाइब्रेरी यूज करते हो ठीक है सो दिस आर द स्टडी टेक्निक नेक्स्ट एक आध वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल वे हाउ टू यूज दिस टेक्निक्स और ऑल्सो uh, एक वीडियो हम इस पर बनाएंगे कि फाइनली इन सारे चीज़ों को जो अभी आपने पाँच छः वीडियोज़ देखे इनको हम अपने ग्रोथी प्रोसेस में मर्ज करते हुए आपके लिए एक प्लान जनरेट किए हुए हैं आपको वो स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना है अपने आप बाकी चीज़ें हो जाएंगे ये टेक्निक्स और चीज़ें जो है इससे पहले भी जो चीज़ें हमने बात की है नोट्स बनाना एक्सरसाइज बनाना रेगुलर बेसिस पे सो वी विल डिस्कस व्हाट इज ग्रोथ ही प्रोसेस और अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हो तो धीरे धीरे आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट्स फॉलो पाओगे ओके सो इन नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस वी विल डिस्कस ग्रोटरी प्रोसेस और आई गेस सिर्फ दो वीडियोस और हम डिस्कस करेंगे ग्रोटरी प्रोसेस पे और एक प्रैक्टिकल यूजेज ऑफ स्टडी टेक्निक्स एंड अगर कोई और चीज है जो आपको प्रॉब्लम uh, करती है एज ए स्टूडेंट प्लीज मुझको बताओ मैं उस पर भी ट्राई करूंगा कुछ वीडियोज बनाने के लिए बच्चों से फीडबैक लेके वो इस चीज को कैसे डील करते हैं मैं उस पर वर्कआउट करूंगा ठीक है सो I think mostly more all important things I have covered in motivational dose videos, or ye helpful होना चाहिए आपको लिए ठीक है So bye bye.